jag var liten drömde jag om att bli fotbollsproffs och spela i en stor klubb. Jag vet inte vad de heter, kompisböcker. Man skriver en fakta ut om sig själv, sen samlar man in sina vänner också. Då står det vad, vad du vill bli när du blir, blir vuxen och då alltid ett fotbollsproffs. Det var, det var bara fotboll som gällde. Alltså bollen, jag hade bollen med mig hela tiden, var ute och kickade, spelade med kompisar. Spelade hela tiden. Läggs försök, och kan man inte hitta Lina Hörsgren! Lina Hurtig har tagit vägen via Umeå och Linköping till Turin och den italienska storklubben Juventus. Hon är här för att stanna. Den svenska anfallaren har precis valt att förlänga sitt kontrakt till 2024. Livet som fotbollsproffs här i Italien är väldigt bra. Jag trivs väldigt bra, det är fint väder, det är bra fotboll, det är bra förutsättningar. Så det finns allt för att lyckas här verkligen. Hur skulle du beskriva det Lina, att, liksom den träningsmiljön som du får vara i? Nej, men det, alltså, den är fantastisk, du såg själv. Liksom planerna, faciliteterna, gymmet. Det, om jag ska jämföra vad jag kom ifrån i Linköping så jag hade det bra där också. Men det går liksom inte att jämföra med vad som finns nu. Om du skulle beskriva din vardag, vad, mm. vad, hur ser den ut? Eh, träning på förmiddagen. Kommer hem eh, efter lunch. Hem till Lisa och, Lo och Antingen går och tar en kaffe någonstans eller så... Jag är bara hemma och leker eller nyser eller något sånt där. Det är... Och hur lyxigt är livet som fotbollsproffs eh, jämfört med liksom, livet i damalsvenskan? Eh, jag vet inte om det är så, så lyxigt. <laughs> men eh, jag vet inte. Jag är borta liksom hela förmiddagen men sen när jag kommer hem så... Har jag tid med familjen och vi har tid att göra saker tillsammans. Det lyxiga är väl att Lisa kan, kan vara hemma och, och inte behöva jobba om hon inte vill. Så att, uh, vi har mycket tid tillsammans, mycket tid. lyxigt för mig. Jag har lyckats det små. Ja, det är så kul. Jag tänker att du blir i den kvarna. Och när paret väntade lo blev det en snackis. Klubben ville uppmärksamma parets gravidlycka och la ut en video med paret hurtig på sina sociala medier. Till en sista där 48 miljoner följare världen över. Snacka med lite hur du skulle liksom berätta det och sådär. Först var det väl lite att nej men... ska gå ut med det liksom. så kände jag i alla fall. Ja, precis och, men sen så kände vi väl bara att Juventus kanske måste få reda på det ja. för vi hade ju inte berättat det för någon. Och då var det vi ändå vecka 20. Ja, alltså vi hade ju gått över så halva. Det började liksom synas. Ja. Det är bra om Juventus får reda på. Vet ja. liksom så det var Ja, så då pratade vi hos oss med dem och föreslog dem att eh, göra en video liksom. Du mm. Då snackar vi med, ihop med oss med dem och med Lisa också, agenten. Och då berättar ju Lisa också att man får ju faktiskt inte skaffa barn här som samtidigt. Nej, man får ju inte nej, precis, inseminera eller göra IVF som samtidigt. Nej, inte om man är samtidigt. Nej. 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 Och då blev det väl då blev det väl mer så här, men då, det är klart att vi ska göra det då liksom. Det blev mer viktigt liksom. Mm. Ja. ja, plus att jag tror att i kulturen här i Italien så är det inte lika självklart heller att vara samkönad 
utåt sett. Så. Alltså att man får älska vem man vill och så. Att det tar lite tid att förändra. Vi är väldigt glada över att Juventus ja. väljer att vara så tydliga med var de står mm. också. För det är inte alla klubbar som, som väljer. Alltså, Juventus är ändå topp, en toppklubb ja. i Italien och väljer Juventus och går fort så fram så och så. Jag tror att det betyder mycket för Italien. Hur är det våra mammor då? Ja, det... Ja, jag vet inte. Ja, vi vet. Nej, men precis. Alltså, vi brukar inte alltså... se det. Det var bara någon dag sedan vi bara... Alltså, hon typ blir ett år och vi har... Förstått det. Knappt förstått, förstått att vi är mammor, liksom. Nej. Att vi är föräldrar ibland. Det... Men det är så... Alltså, hon blir bara roligare och roligare nu. Ja. Det är större hon blir, liksom. Börjar förstå och hänga med. Det är så kul. Har du liksom förändrats efter du blev mamma? Jag frågar Lisa, har Lina förändrats? Ja, jag tycker att, att du... Du har ju alltid varit mogen. Det är ju inte frågan, men du har ju verkligen fått... Fått visat liksom att... Alltså för oss, alltså för mig och Lo liksom, har du ju verkligen fått att men Du är ju våran trygga punkt, eller liksom att vara... Vara den, ja, ja. ja men som sagt, våran trygga punkt i familjen. Liksom. Det är ju, vi båda är ju trygga, men eh, det är ju jag, kanske jag som har fått kanske slita lite mer på nätterna. Ja, ja. <laughs> Och då är det skönt att ha någon, någon att luta sig mot på dagarna. <laughs> som men det är du som har fått gå upp på toaletterna? Ja. Jag har inte tagit en enda natt. Alltså, det kan jag säga. Mm. Det har jag inte gjort. Vi erkänner. Ja. Så, nej men Lisa är fantastisk. Hon har gjort ett fantastiskt jobb. Liksom. Hon har ju tagit typ allt. Mm. Så det får man ju checka upp sen, senare någon gång. <laughs> ja, det var Du får skjutsa just, till alla fotbollsställningar. Ja, det får bli det. Ja, kanske blir det så. Men än så länge kan Lina fokusera fullt på fotbollslivet i ett land där damfotbollen fortfarande är under utveckling. Nej, men det här året tycker jag vi har tagit kliv. Så vi kom in, jag kom in i tränare och vill förändra och bygga liksom någonting nytt från där vi var. Och sett till resultaten så har vi tagit kliv liksom. ute i Europa. Och vi har två av två i serien och chans på tre. Liksom, så att vi, vi tar kliv hela tiden tycker jag. Och vad tror du att uh, unga tjejer hemma i Sverige tänker på drömmen när de ser liksom, när de, de uh, ser er spela? Vad, vad, vad tror du de har för fotbollsdrömmar? Förhoppningsvis också att uh, en dag få spela i en i en stor klubb ute i Europa. Vad drömmer du om nu? Aj. Jag drömmer om att vinna Champions League. Klein. Jag har hört innanför sig. Hört igen som står i 2-0. Ingen kommer det här. Kanske Jajamensan. Det är Lina Hurtig. 